Andre, mitten in der Nacht höre ich die Hausglocke der Leute da. Oder habe ich mich getäuscht? Nein, es läuft sich jetzt wieder. Ich springe aus dem Bett, ziehe mir den Morgenrock an und eile aus dem Zimmer. Dort steht bereits meine Hausfrau, verschlafen und leer. Wer kommt denn da? fragt sie besorgt. Wer ist da? Kriminalpolizei. Jesus, Maria, schreit die Hausfrau und setzt sehr entsetzt. Das haben sie den Angestellten Lehrer. Ich nicht. Die Polizei tritt ein. Zwei Kommissare, sie fragen nach mir. Jawohl, ich bin es. Sie wollen nur eine Auskunft. Ziehen Sie sich gleich an, Sie müssen mit. Wohin? Später. Ich ziehe mich überstürzt an. Was ist geschehen? Dann sitze ich im Auto. Die Kommissare schweigen immer noch. Wohin fahren wir? Die schönen Häuser hören allmählich auf und dann kommen die hässlichen. Es geht durch die armen Straßen und wir erreichen das schöne, vornehme Willenfeld. Ich bekomme Angst. Meine Herren, was ist denn geschehen in Gottes Namen? Später. Hier ist die Endstation, wir fahren weiter. Jetzt, jetzt weiß ich, wohin die Reise geht. Das hohe Tor ist offen, wir fragen hindurch, es meldet uns niemand an. In der Halle sind viele Menschen, ich erkenne den alten Pförtner und auch den Diener, der mich zum roten Salon geführt hat. An dem Tisch sitzt ein hoher polizeilicher Funktionär, ein Protokollführer. Alle blicken mich an, forschen im Fall vor Feindselig. Was habe ich denn verbrochen? Treten Sie näher, ich trete näher. Was will man von mir? Ich, wir müssen einige Fragen an Sie richten. Sie wollten doch gestern Nachmittag die gnädige Frau sprechen. Er deutet nach rechts. Ich blicke hin. Dort sitzt eine Dame in einem großen Adelskleid, elegant und gepflegt. 18,10 Meter. Bis 10. Sie starrt mich hasserfüllt an. Warum? Äh, so antworten Sie doch, höre ich den Funktionär. Ja, sage ich. Ich wollte die gnädige Frau sprechen, aber sie hatte keine Zeit für mich. Und was wollten Sie ihr erzählen? Ich stocke. Aber es hat keinen Sinn. Nein, ich will nicht lügen. Ich sah das Netz. Ich wollte der gnädigen Frau nur sagen, dass sie einen bestimmten Verdacht auf ihren Sohn habe. Ich komme nicht weiter, die Mutter schnellt ins Ohr. Lüge, kreischt sie alles Lüge. Nur er hat die Schuld. Er hat meinen Sohn in den Tod getrieben. Er, nur er in den Tod. Ja, was ist denn los? Wie? Er spricht der Funktionär an. Und nun erfahre ich, dass der Fisch ins Netz geschoben wurde. Es, er wurde bereits an Land gezogen und zappelt nicht mehr. Es ist aus. Als die Mutter heimkam, vor einer Stunde, fand sie einen Zettel auf dem Toilettentisch. Der Lehrer trieb mich in den Tod statt auf den Zettel. Die Mutter lief in das Zimmer des Zähls hinauf, er war verschwunden, sie alarmierte das Haus, man durchstöberte alles, fand nichts, man durchsuchte den Park, rief immer T, T, keine Antwort. Endlich wurde er entdeckt in der Nähe eines Grabens, dort hatte er sich erhängt. Die Mutter sah mich an, sie weinte nicht, ich kann nicht weinen, geht es mir durch den Sinn. Der Funktionär zeigt mir einen Zettel, ein abgerissenes Stück Papier. Vielleicht schreibt er noch mehr, fällt mir plötzlich ein. Ich schaue die Mutter an, ist das alles, fragt der Funktionär, sie schaut weg. Ja, das ist alles sagt der Funktionär. Erklären Sie sich, die Mutter ist eine schöne Frau, ihr Ausschnitt ist hinten tiefer als vorn. Sie hat es sicherlich nie erfahren, was es heißt, nicht zu fressen zu haben. Ihre Schuhe sind elegant, ihre Strümpfe sind so zart, als hätte sie keine an, aber ihre Beine sind dick, ihr Taschentuch ist klein, nach was riecht es? Sicher hat sie ein teures Parfum. Aber darauf kommt es nicht an, mit was sich einer parfümiert. Wenn der Vater keinen Konzern hätte, würde die Mutter nur nach sich selbst duften. Jetzt sitzt sie mich fast tönisch an, zwei helle, runde Augen. Sie sagte doch zu einer Zeit der Tee in der Konditorei, aber Herr Lehrer, ich habe doch keine Fischaugen, ich habe Rehaugen, sagt seine Mutter immer. Sagte er nicht, sie hätte die gleichen Augen, ich weiß es nicht mehr, ich fixiere die Mutter, warte nur, wie bald wird es schneien und du wirst dich den Menschen nähern, aber dann werde ich dich zurücktreiben, zurück in den Wald, wo der Schnee Meter hoch liegt, wo du stecken bleibst vor lauter Frost, wo du verhungerst im Eis, schau mich nur an, jetzt rede ich.